Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine yeni bir suç dosyası videosuyla karşınızdayım. Bugün yine Güney Kore'de e, kafalarda inanılmaz derecede büyük soru işaretleri oluşturan can sıkıcı bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Videonun sonunda teorilerinizi ve fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu dava hala çözülemedi. Maalesef ki sırrını hala koruyan bir dava. Bence suçlusu belli ama... Maalesef kanunen e, bu davanın bir suçlusu yok. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Emine Almira olarak geçiyor e, Instagram hesabım. Orada reyizler paylaşıyorum ve benimle birebir iletişime geçebiliyorsunuz. Bana dava önerilerinde bulunabiliyorsunuz. Bu davayı da bana siz önerdiniz hatta. Sizin önerilerinizle yaptığım bir dava bu. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Algoritma gerçekten çok Garip YouTube'da biliyorsunuz. Bu yüzden e, videoları sevdikleriniz, arkadaşlarınızla vesaire paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli çiçeklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir. Beni oradan izleyebilirsiniz. Bugün bahsedeceğimiz kişi Chung Nari isimli 1983 doğumlu genç bir kadındı. O sıralar 21 yaşında olan Nari Degu'da tek başına yaşıyordu. Çok güzel bir kızdı. 1.70 boyunda 50 kilo, manken gibi çok güzel, eğlenceli, komik, arkadaşlarıyla anlaşabilen, dışa dönük, çok çalışkan bir kızdı Nari. 23 Ocak 2005 tarihinde çalıştığı yerde bir kafede yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Çalıştığı yerdeki iş arkadaşlarıyla birlikte içmeye ve o gece eğlenmeye, eğlenceye gitmeye karar verdiler. Ve normalde olduğundan birazcık daha fazla içtiler o gece. Gece 3'e 4'e kadar eğlenceleri devam etti ve diğer iki arkadaşı artık eve gitmeleri gerektiğini söyleyince Nari, Nari zaten tamamen sarhoş olmuştu ve kendisi... Eve gitmek istemediğini söylüyordu ve bu konuda çok ısrarlıydı. 24 Ocağın sabahı yani bir gün sonra sabah saat 4'te komşuları, Nari'nin komşuları dışarıdan bir kızın sürekli eve gitmek istemiyorum, oraya girmek istemiyorum diye bağırdığını ve diğer iki arkadaşın onu sakinleştirmeye çalıştığına şahit oldular. Ve bu olay yarım saat boyunca sürdü. Bu olay yeri aslında böyle mahalle arası çok küçük bir mahallenin ortasında gerçekleştiği için komşuların bunu Unutması ya da kafalarından uydurmaları imkansızdı çünkü dediğim gibi dar bir sokakta yaşanan bir olaydı ve gecenin saat 4 yani sabaha karşı saat 4'tü. Bu yüzden insanların bunu karıştırma ihtimali çok düşüktü. Arkadaşları en sonunda Nari'yi ikna ettikten sonra 201 numaralı daireye kızı götürdüler ve kapıyı açtıklarında fark ettiler ki Nari'nin yatağında üstsüz bir adam yatıyordu. Kendisi Nari'nin erkek arkadaşıydı. Aslında çok yeni böyle birlikteydiler. İki ay falandır birlikteydiler ve son iki haftadır beraber yaşamaya başlamışlardı. Arkadaşlar da doğal olarak bu sahneyi görünce utandılar ve adamı da rahatsız etmek istemedikleri için Nari'nin eve girdiğinden emin olduktan sonra kapıyı kapattılar ve olay yerinden uzaklaştılar. Kore'deki evlerde evlerden bahsetmek istiyorum birazcık. Yani duvarları... Ya Kore'deki evlerin duvarları inanılmaz derecede ince. Direkt yanınızdaki dairenin işte ne konuştuğunu falan bile duyabiliyorsunuz. Komşuların ifadelerine göre aslında e, Nari'nin arkadaşlarının onu eve sokması, işte merdivenden çıkmaları, kapıyı açmaları, kızı eve sokmaları, kapıyı kapatıp tekrar geri dönmeleri falan komşular tarafından hep duyulmuştu. Çünkü dediğim gibi saat sabah 4 olduğu için, 4-4.30 gibi olduğu için Zaten çok sessiz bir ortam vardı ve herhangi bir ses çıktığında çok kolay bir şekilde duyabiliyordunuz. Tam e, arkadaşları terk ettikten, evi terk ettikten 10 dakika sonra tam her şey böyle sessizleşmişken birdenbire çok sesli bir kavga ortaya çıktı Nari'nin evinden. Bu ses bir adama aitti ve karşısındaki kişiye çok büyük hakaretler ediyor, onu duvarlara çarpıyor, ona vurma sesleri... Böyle etraftaki böyle sallantı sesleri falan bunu bunu sadece bir komşu da duymamıştı. Diğer altındaki, yanındaki, üst katındaki bütün komşular bu kavgaya şahit olmuşlardı. Aslında yapılması gereken burada e, komşuların acil numarayı, acil durum numarasını arayıp olayı bildirmeleriydi. Ama e, Kore'de yine sevmediğim bir şeylerden bahsedeceğim. İnsanlar çok fazla dahil olmak istemiyorlar. Bir yerde evet böyle bir şey iyi ama... Mesela böyle bir durumda iyi değil maalesef ki. İnsanlar size yardım etmek istemiyorlar açıkçası. Mesela yolun ortasında da başınıza bir şey gelse. Siz yalvarmadığınız yardım dilenmediğiniz sürece insanlar size pek fazla yardım etmiyorlar. Çünkü e, 
insanlar da bu olaya dahil olmak istemiyorlar. Yani ben de suçlanabilirim, ben de için içine girebilirim gibi düşündükleri için. Veya e, hani bir başkası yapmıştır, bir başkası aramıştır, kesin bir başkasının haberi olmuştur vesaire gibi düşündükleri için sanırım e, olayın içine pek fazla girmek istemiyorlar ve bu durumda da aynı şey yaşandı. Acil durum numarası hiçbir şekilde aranmadı komşular tarafından 2 saat boyunca bu kavganın sürmesine rağmen. Bir sonraki gün Nari'nin arkadaşları onu o gece eve bırakan arkadaşları kafeye her zaman gibi çalışmaya mesai başına gittiler ve Nari'nin orada olmadığını görünce biraz endişelendiler açıkçası. Daha sonrasında telefonunu aradılar. Kendisinden haber alamayınca daha çok endişelendikleri için evine tekrar ziyarete gittiler. Hani orada mı, evinde mi belki sarhoştu, dünden kalma olabilir vesaire, uyanamamış olabilir gibi kendisini kontrol etmek istediler. Ve gider gitmez yan komşuları kapıdan çıktı ve dün gece çok büyük bir kavga yaşadılar, iyiler mi acaba gibi bir soru yöneltti komşu onlara. Hani ne oldu, neden bu kadar fazla kavga ettiler gibi sanırım meraklı bir komşuydu kendisi. Bu kısımda olaya erkek arkadaş da dahil olduğu için kendisinden bahsedeceğim size şimdi. Bu davada erkek arkadaşın ismi Bay Kim olacak. Ve Nari'nin ailesine söylediğine göre Kim ve Nari iki ay boyunca birlikteydiler ve dediğim gibi yani çok yeniydi ilişkileri ve son iki haftadır birlikte yaşıyorlardı. Nari'nin ailesinin ve arkadaşlarının söylediğine göre Kim Nari hakkında gerçekten çok takıntılıydı. Onu sürekli arıyor, sürekli nerede olduğunu kontrol ediyor ve onu tamamen kontrol altına almaya çalışıyordu. Tam bir toksik erkek karakteri yani. Söylenenlere göre hatta Nari'nin işte yüzünde, vücudunda, belirli yerlerinde bazen böyle morluklar vesaire oluyordu. Nari ailesine, arkadaşlarına veya polise erkek arkadaşım tarafından şiddete uğradım gibi bir şey söylemese de İnsanlar hep bunu tahmin ediyorlardı yani çünkü vücudunun bir yerinde mutlaka bir morluk veya böyle bir dar pizi gibi şeyler mutlaka oluyordu. Olay örgüsüne dönersek o gün arkadaşları Nari'yi evinde bulamayınca ailesine haber verdi. Ailesi de direkt polise kızları hakkında bir kayıp ihbarında bulundu. Ailesi ve arkadaşları en başından biliyorlardı ki Nari'yi kendi isteğiyle evden kaçacak gidecek birisi değildi. Çünkü ailesine çok bağlıydı ve mutlaka ama mutlaka onları arar ne yaparsa yapsın haber verirdi. Kayıp ilanında en son giydiği kıyafetler e, siyah blu, siyah etek, siyah çoraplar, siyah botlar, siyah ceket ve Louis Vuitton çantası vardı bir tane. Kıyafetleri bu şekildeydi. Şimdi polis bu durumda eve e, bir aramaya gittiler. Sadece böyle üstün körü evi bir arayacaklardı. Olay yerini böyle bir kontrol etmek istemişler. Nari'nin son görüldüğü yerdi burası. Eve girdiklerinde evin çok da büyük olmadığını fark ettiler. Böyle bir girdiğinizde bir hol, e, mutfak ve bir yatak odası vardı ve yanında da banyosu vardı. Çok büyük bir yer değildi yani ince ince çok fazla da şey yoktu. Polisin eve girdiğinde dikkatini çeken ilk şey evin ne kadar temiz olduğu. Dünden kalma olanlar bilir ya da işte o geceyi sarhoş geçirmiş olanlar bilir. Evin temizliğini düşünmezsiniz. Ev sarhoş birinin olduğu bir eve göre... Gerçekten çok temizdi. Özellikle banyo inanılmaz derecede tertemiz temizlenmişti. Bay Kim de polislere söylediğine göre o gece eve sarhoş bir şekilde gelmişti. O da arkadaşlarıyla içip eve gelmişti. Saat 2 civarlarında gece. Ve düşünün yani iki tane sarhoş evde ve sabahına ev tertemiz bir şekilde bulunuyor. Gerçekten çok garip bir şey. Hatta e, polis memurları işte evi araştırırken, evin içini falan araştırırken dolapların bir tanesinin içerisinde böyle bir nevresin takımı gibi bir şey, böyle çarşaf gibi bir şey gördü. Ve bu çarşaf yıkanmış ama %100 kurumadan böyle düzenli bir şekilde katlanarak bu çekmeceye konulmuştu. Bu da polislerin dikkatini çekti. Polisler Nari'nin telefon kayıtlarına, arama kayıtlarına, banka kayıtlarına, sigortasına her şeyine baktı. Hani herhangi bir hareket var mıydı, bir hastaneye gitmiş miydi, bir bankaya uğramış mıydı vesaire gibi ama maalesef ki kendisine ait hiçbir hareketlilik yoktu. Nari'nin etrafındaki herkes sorgulandı. Arkadaşları, ailesi, onunla birlikte çalışan kişiler herkes sorgulandı ama Bay Kim dışında hiçbir şüpheli yoktu polisin gözünde. Kim'in verdiği ifadeye göre o gece Kim arkadaşlarıyla, kendi arkadaşlarıyla buluşmuştu. Ve içtikten birazcık eğlendikten sonra saat 2 gibi eve birazcık sarhoş bir şekilde geldi. Gelir gelmez hiçbir şey yapmadan direkt yattı. Ve sabah saat 11 gibi uyanınca 
Evde Nari'nin olmadığını gördü ama banyoda kendisine ait olmayan bir istifra karıntıları vardı. Ve bunu gördüğünde e, iğrense de orayı temizledi. Banyoyu temizledi o istifra kalıntılarını. Ve sonrasında birdenbire evi temizledikten sonra dedi ki ben artık Nari ile birlikte yapmak istemiyorum, onunla yaşamak istemiyorum, onu terk ediyorum diyerek valizini hazırladı ve evden çıktı. Evi temizleyip e, onun Nari'nin onu aldattığını düşündüğü için valizini hazırlayıp birdenbire evden çıktı. Dediğine göre olay böyle olmuştu. Neden seni aldattığını düşündüğün bir kadının önce evini cillop gibi temizleyip o evden çıkıyorsun ki? Hani ben mesela böyle bir şey yaşasam bana ne istifrasından, bana ne evinin pisliğinden ben direkt her şeyimi hazırlarım çıkar giderim yani çeker giderim. Sonuçta normal olan e, olay akışına uyan hareket de budur açıkçası ama kim nedense evi temizledi, banyoyu temizledi tertemiz bir şekilde ve dedi ki birdenbire ah ben artık yapmak istemiyorum kesin beni aldatıyor çünkü telefonlarımı açmıyor ben Nari'den ayrılıyorum valizimi topluyorum ve evden çıkıyorum gerçekten çok e, saçma bir olay örgüsü açıkçası kimin herhangi bir suç dosyası yoktu suç kaydı yoktu poliste ve polis sorgusuna hiç katılmamıştı daha önce kimin söylediğine göre size demiştim saat 11'de uyanmıştı kim o gün sabah e, polisler e, gece diğer komşular saat 4.30-5 civarlarında çok büyük bir kavga duyduklarını söylediler sen e, bunu hatırlamıyor musun sen hiç duymadın mı böyle bir kavgaya şahit olmadın mı diye sorduklarında kim hayır ben çok sarhoştum direkt yattım ve Sabah saat 11'de uyandım diye cevap verdi. Ayın 24'ünde Kim saat 11'de uyandı, Nari'yi bulamadı. Daha sonra evi temizledi, banyoyu temizledi, çamaşırları astı ve daha sonra Nari'den ayrılmaya karar verdi. Valizini topladı ve saat 4-4.30 gibi öğleden sonra evden çıktı. Ve daha sonrasında saat 6 gibi, akşam 6 gibi arkadaşlarıyla buluştu, arkadaşlarının arabasına bindi ve bir yerlere gittiler. Yani olay örgüsü Kim için? O gün böyle yaşanmıştı. O gece saat 2'ye kadar, 2-2.30'a kadar beraber olduğu arkadaşları da sorgulandı. Onların söylediklerine göre o gece Kim çok fazla telefonuyla ilgileniyordu. Sürekli Nari'ye mesaj atıyordu, onu arıyordu ve Nari hiçbir şekilde ona geri dönüş sağlamıyordu. Bu yüzden fiziksel bir şekilde gerçekten sinirlenen Kim masadan kalktı ve 2.30 gibi masayı terk etti. Orayı mekanı terk etti. Kim'in o gece içtiği, içmeye gittiği arkadaş grubundan birisi Yarım yamalak da olsa bir şeyler hatırladığını söyledi polise. O günün sabah saat 6'sında kim onu, arkadaşını iki farklı numaradan aramıştı. Telefonu açtığında kim ona hadi dışarı çıkalım, gezelim, bir şeyler yapalım gibi bir teklifte bulundu. O sırada arkadaşı uyumaya hazırlanıyordu. Hani ben uyumaya hazırlanıyorum sen neden bahsediyorsun gibi bir şey söyledi ve reddetti bu teklifi doğal olarak. Garip olan şey ise kim polislere ben saat 11'de uyandım demişti. Altıda nasıl arkadaşını arayabiliyordu? O sıralar 2005 tarihinde hani artık öyle değil ama o sıralar maalesef ki GSM operatörleri çok da fazla gelişmiş değildi. Sadece telefonlarınızın giden aramaları e, kayıt altına alınabiliyordu. Giden telefon numaraları sadece göründüğü için gelen aramalar arkadaşın te- telefonunda görünmediği için bu ifade de %100 bir şekilde onaylanamadı polisin gözünde. Yani kimin arkadaşını sabah 6'da arayıp arayamadığı net bir şekilde bilinemiyor. Ve bu ifade de maalesef ki mahkemede kullanılamadı. Elinde başka hiçbir şansı olmayan polis ekipleri kime yalan testi yapmaya karar verdiler. Kore'de hala olan bir şey sanırım yani yalan testi yapılıyor ama dediğim gibi bunu her zaman söylüyorum. Yalan testleri %100 bir sonuç sağlamaz. Ama en azından polislerin ne tarafa yönelmeleri gerektiğini konusunda fikir verir yalan testleri. Kim de bu teklifi kabul etti. Yalan testine girebileceğini söyledi. 13 Nisan'da yalan testi gerçekleştirilecekti. 13 Nisan günü geldiğinde Kim polis merkezine gelmedi. Yalan testi için randevulaşan yere gelmedi. Ve sonrasında öğrenildi ki Kim Çin'e kaçmıştı. Evet ve 5 yıl boyunca Kim Çin'de yaşadı. 5 yılın sonunda 2010 tarihinde Kim e, pasaportunun tarihi geçtiği için, yılı dolduğu için tekrar Kore'ye geri dönüş sağladı. Ama bu sefer gerçekten çok hazırlıklıydı. Yanında profesyonel bir avukatla geri döndü arkadaşlar. Şimdi gelelim olay yerinde yani Nari'nin evinde bulunan adli kanıtlara. Polis bu olayın en başından beri Nari'nin hayatının sonlandırıldığını düşünüyordu. Ve bu yüzden de 
evde bir adli araştırma yapmaya karar verdiler. E, banyo ilk önce banyodaki akarda Nari'nin DNA'sı bulundu ama bu gayet normal bir şey sonuçta burası Nari'nin eviydi ve orada duş alıp oraya DNA örneklerini bırakması gayet de normal bir şeydi. Yatak odasındaki camın önünde yatağın üzerindeki çarşafta 1 milimetrelik 1 milimetrelik çok çok çok küçük bir kan damlası buldular. Bu böyle damlama şeklindeydi. İnanılmaz derecede küçük kan izleriydi bunlar bu arada. Kimin ayakkabısının altında Kime ve Nari'ye ait iki kişinin, e, bu ikilinin kan karışımı bulundu. Yine ama yani çok çok çok küçük, inanılmaz derecede küçük bir kan lekesiydi bu. Savcının dediğine göre camın önündeki ve yatağın üzerindeki kan izleri şiddetten e, ortaya çıkan kan izleriydi. Ayakkabının altındaki kan izleri ise belki de Nari'nin bedenini ortadan kaldırırken e, bulaştırdığı, ayakkabıya bulaştırdığı kan izleriydi. Olay yerini veya işte ayakkabıları yeterince temizlemediği için bazı kalıntılar oluşmuştu. Ve yine savcının söylediğine göre sabah saat 6'da kimin arkadaşını araması iki farklı numaradan araması da e, savcının gözünde çok şüpheli bir hareketti. Artı olarak olay yerini terk etmesi bir sonraki gün hemen direkt valizini toplayıp olay yerini terk etmesi daha sonra kaçıp Çin'e, Çin'de 5 yıl boyunca yaşamaya devam etmesi vesaire bunlar da çok şüpheli şeylerdi. Kim bu suçlamalardan dolayı tutuklandı ve mahkeme süreci başladı. Ama maalesef ki, en başından beri demek istediğim şey aslında bu. Maalesef ki ortada Tungnari'nin bedeni yoktu. Herhangi bir beden yoktu ve bu yüzden polis, araştırmacılar... Nari'nin bedenine neler olduğunu, olayın nasıl gerçekleştiğine dair hani herhangi bir fikir yaratabilecek bazı işte kalıntıları, kanıtları vesaire olmadığı için ellerinde e, tamamen e, birinin hayatını sonlandırmaktan kimi suçlu bulamadılar. Sadece o gece yaşanan komşuların verdiği ifadelere göre şiddetten dolayı e, kim suçlandı. Ve bu yüzden Kim Bay Kim 7 yıllık bir hapis cezası aldı. Ama 2013 tarihinde Kim tekrar mahkemeye başvurdu ve ilk verdiği ifadenin arkasındaydı. Sabah saat 11'de uyanmıştı. E, evi toparlayıp valizini hazırlayıp evden çıkmıştı ve Nari ile hiçbir şekilde alakası yoktu. Bu ifadeyi tekrar savundu. Mahkemeye başvurdu ve mahkemeyi kazanarak 2013 tarihinde tahliye oldu. Hapisten çıktı. Hakimin kimi suçsuz bulmasının sebepleri şöyleydi. Birincisi bulunan kan izleri gerçekten çok küçük kan izleriydi. Böyle birinin hayatını sonlandırmanızı sağlayacak kadar büyük kan izleri değildi. Yani ayakkabının altında bulunan bu camın önünde bulunan iki damla kan izi. Yani birinin hayatını sonlandırılabilecek kadar büyük kan izleri değildi. İkincisi komşular evet bu sesleri duymuşlardı ama bu sesleri gerçekten 201 numaralı daireden mi duymuşlardı? Gerçekten kapıyı açıp bunu teyit etmişler miydi? Bunu da tamamen %100 bilmedikleri için kimi suçlayamazlardı. Bir diğeri ise Nari 1.70 boyunda bir kadındı. Sonuçta kendisini çok dar bir sokakta, arabaların olduğu, arabaların park ettiği bir sokakta oradan nasıl çıkartabilecektiniz bedenini? gibi düşündü hakim. Bu yüzden 2013 yılında kim serbest kaldı. Ki zaten ortada bir beden olmadığı için ve bir itiraf da olmadığı için hakim kimi maalesef ki suçlayamıyordu. Çünkü belki de Nari gerçekten kendi isteğiyle evden ayrılmış olabilirdi. Dediğim gibi beden yoktu tamam ama ortada bir itiraf da yoktu maalesef ki. Hatta kimin arabası da adli bir şekilde araştırıldı. Ama Nari'nin varlığına dair hiçbir kalıntı yoktu bu arabada. Nari'nin ailesi polis merkezinde kimle buluştu ve hani bir şey biliyorsan anlat. Belki de sen yapmadın ama başka bir şey geldi başına. Belki kazara bir şey oldu gibi yalvardılar ama maalesef ki kim hiçbir şey söylemedi. Tamamen tepkisiz bir şekilde aileyi dinledi. Hatta kim 2013 yılında tahliye olduktan sonra mahkemeyi dava etti. Masum olduğu halde suçlanıp hapis yattığı için. Ve olay 9 yıl boyunca e, hiçbir şekilde çözülememiş bir şekilde kaldı. 2019 yılında Kıgoşa Algoşip'ta zaten e, Koreli Müge Anlısı gibi bir program. Ben yine açıklamalara linkini bırakacağım. Kıgoşa Algoşip'ta bir belgesel yaptı Nari ile ilgili. Bay Kim de konuştular, telefonla konuştular öncesinde. Kime Nari sorulduğunda dedikleri şu şekildeydi. Nari yüzünden masum olduğum halde çok zor bir hayat yaşadım. Bana çok fazla sorun yarattı dedi. Çin'e gitmesi sorulduğundaysa 
Bu durum mahkeme tarafından sonuçlandı. Bu davanın benimle bir ilgisi yok güle güle diyerek telefonu kapattı. Bu görüşmenin ardından ekip e, Kim'le yüz yüze böyle 1-2 dakika boyunca konuşma şansını bulundu. Ve orada Kim eğer onu bulursanız bana söyleyin iki aylık tanıştığım birisi ama tüm bütün hayatımı mahvettiği için onu küfür edeceğim dedi. Evli olduğunu ve iki çocuğu olduğunu söyledi. Ve bu konuyu düşünmek istemediğini belirtti. Masum olduğu halde suçlanmak, insanların onu suçlu olarak görmesi onun psikolojisini falan çok bozmuştu. E, ve çok zoruna gitmişti. Nari'nin annesi yıllar sonra o bahsettiğim nemli çarşafı hiçbir şekilde yıkamamış, atmamış, onu aynı şekilde muhafaza ediyordu. E, Kıgo Şagoşip de ekibi bu battaniyenin üzerinde, çarşafın üzerinde luminollü bir arama yapmaya karar verdiler ve hiçbir şekilde kanizi bulamadılar maalesef ki ama birini hayatını sonlandırmak için illa etrafa kan saçılması gerekmiyor arkadaşlar. Farklı şekillerde de birinin hayatını sonlandırabiliyorsunuz. Louis Vuitton çantası kısmına gelirsek. Bu konu gerçekten çok ilginç. 2019 yılında yapılan bu belgeselde bir kadın ortaya çıktı ve işte Nari'nin evinden böyle 600 metre uzaklık, 11 dakika falan ediyor yürüyerek. Bir kadın o gece olayın yaşandığı gün sabahına saat 6'ya kadar PC room'da böyle bilgisayar PC, internet kafede gibi diyeyim. E, oyun oynadıktan sonra evine gelirken binanın tam girişinde merdivenlerin üstünde tam ortada bir Louis Vuitton çanta gördü. Birazcık çantayı görünce etrafına bakındı. Biraz orada bekledi. Hani gelen birisi olur. Belki çantayı almak isteyen birisi olur diye. Birazcık bekledikten sonra kimse gelmeyince bu çantayı aldı ve eve girdi. Çantanın içine baktığında sadece makyaj malzemeleri vardı çantanın içerisinde. Hiçbir şekilde ID, işte kimlik, bir belge, bir fatura, cüzdan, telefon hiçbir şey yoktu. Sadece makyaj malzemeleri vardı. Kadın bunun gerçek bir Louis Vuitton çantası olmadığını düşünüyordu. Hatta yani fake falan gibi düşündü. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam etti. 2019 yılında bu olaylar tekrar patlak verince e, çanta alındı, incelendi, DNA örneği falan bakıldı ama bu kadın bu çantayı yıllarca kullanmıştı. Bu yüzden de Nari'ye ait bir DNA örneği veya kime ait bir DNA örneği nin bu çantada bulunması birazcık e, imkansızdı. E, yine polis kontrolü altına alındı bu çanta ama dediğim gibi herhangi herhangi herhangi bir DNA örneği bulunamadı. Bu çantanın fake olduğunu düşünüyordu ya kadın. Bu çanta gerçek bir Louis Vuitton çantaydı. Hatta sınırlı sayıda 2003 yılında üretilmiş bir çantaydı. İnsanın dikkatini çeken bir çanta açıkçası. Yani böyle dışı renkli, rengarenk falan ama hani ailesi Çantanın gerçekten bu model mi, hani Nari'ye ait mi, değil mi? Ailesi ve arkadaşları çok da fazla net bir şey söyleyemediler. E, Nari'nin evden kaçmış olabileceği teorisi de var tabii ki de ama çok ütopik yani kendisi çünkü hayatında çok şikayetçi olduğu bir şey yoktu. Dediğim gibi dışa dönük komik, ailesini seven, ailesiyle sürekli iletişime geçen birisiydi. Ve neden kendi evinden kaçsın ya da yani gerçekten çok garip. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Nari evden mi kaçtı? Kaçırıldı mı? Ya da hani şöyle de olabilir. Belki kaç, kaçtı. Belki gerçekten o gece kavga ettikten sonra kimle kavga etti. Kavga ettikten sonra evden çıktı gitti ve yolda başına bir şey geldi. Böyle bir şey de olmuş olabilir ama bence büyük ihtimal erkek arkadaşı ona bir şey yaptı. Arıyorum. Yani o gece, o gece o evde bir şeyler yaşandı. Çünkü Olay örgüsü gerçekten çok garip. Sabahın altısında arkadaşını araması durumu da gerçekten çok garip. Sizler neler düşünüyorsunuz? Teorileriniz neler? Gerçekten çok merak ediyorum. Her neyse bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Instagram hesabımda buralarda bir yerlerde olacak. Beni oradan takip edebilirsiniz. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.